nekako delam že vse od 20 leta naprej. Deloma tudi zaradi tega, ker nisem na najbolj pridna študentka in sem si seveda pol tudi v tem umestnem času sem si vedno našla neko zaposlitev, tako da recimo diplomirala sem pri 30 letih in v tem desetletnem obdobju sem dobila že tudi kar nekaj delovnih izkušenj. Potem sem našla delo v odvetniški pisarni v novem mestu in takrat sem mislila, da je to pa to. Tam sem ostala pet let in ko sem prišla do te neke točke se odločiti ali ostati tukaj ali ne, tako da sem se pol odločila oziroma je nekako dozorela ta odločitev za lastno podjetje. Zato smo se odločili skupaj s sestrami, smo tri sestre zelo povezane in že nekako od otroštva smo se pogovarjali, da ko bomo velike, bomo imeli pa svoje podjetje. No in štiri leta nazaj se je to tudi resnično v obliki naše digitalne agencije. Zaposleni sva tukaj dve sestri, nekako tudi so vodiva podjetje, formalni naziv direktorja imam jaz kot najstarejša, ampak smo zelo tudi nasploh taka odprta ekipa, se zelo posvetujemo o vseh stvarih tudi z ostalimi, da se tudi pravzaprav vsi počutijo čim bolj upeti tudi v soodločanje, tako da recimo ta naša zgodba v uspehu je skupna zgodba. Težko bi našla nek skupen enačaj, zato ker smo vsi, vsak človek je človek zase, je različen od drugih, kako bi to rekla, mogoče treba najdeti nekaj, v čemer si dober in to potem naprej razvijati, krepiti. Jaz lahko zase rečem, recimo, da sem dober poslušalec. Vedno so me zanimali ljudje, njihove zgodbe, rada jih poslušam, zanima me odnos človek in sem to tudi v poslovnih odnosih, v odnosih znotraj ekipe vedno postavim nekako v uspredje. Z vidika motivacije si želim delati na sebi, razvijati svoje potencijale. Se pravzaprav v vsaki zgodbi lahko najdeš priložno za neko svojo osebnostno rast. In če ti to ni zgolj posel, mislim, da vedno lahko to dobro opraviš tudi na tak način, da iz tega potegneš nekaj najboljšega tudi zase. Mogoče to, res, da smo ustvarili neko skupno zgodbo, lastno podjetje, da smo tukaj uspešni, da si tukaj celotna ekipa resnično dobro počut, da je to tudi nenazadnje neko, pa ne pribežališče, ampak tako, no, Neka taka res dobra zgodba, na to sem v bistvu ponosna. Ja, nagrade so zelo lepa potrditev, seveda. Smo ponosni na njih, predvsem pa je to tudi izziv, to pomeni, da moraš držati nivo, da ga moraš nadgraditi, da moraš razvijati, da moraš tudi podjetje mora rastati, pridobivati nova znanja, tako da je to predvsem izziv, seveda v tisto trenutno zadoščenje je zelo veliko, pa to dolgoročno tudi kar velika naloga. Ja, po mojem mnenju je tako, da ko človek doseže nek uspeh v življenju, recimo, da se na nek način dvigne nad popreče, more nekaj vrniti tudi svojemu okolju. Mislim, da to je kar neka taka pomembna naloga, Niso vsi, recimo, bili tako srečni, da bi se rodilo v takih okoliščinah, kot kar sem se jaz, ali pa niso imeli takih priložnosti in mislim, da je pomembno, da se vrača tudi tistim, ki mogoče niso bili tako, tako, recimo, kako bi temu rekla, no, ki niso imeli te sreče. Pa tudi se mi zdi, da z leti pride to neko širše zavedanje o okolici in pač tudi seveda pa ta želja, da nekako so kreiraš prostor, v katerem živiš, ne samo prostor svoje družine, svojih prijateljev in če imaš neko znanje, se mi zdi prav, da ga tudi vrneš v okolju. Ženske smo izenačene, jaz mislim, da smo. Ni več tega, k večemu je to prednost, da si ženska. Ne samo zaradi te neke intuicije, širše slike, za katero mislim, da jo imamo, ampak smo tudi bolj organizirane, več obveznosti imamo kot moški v vsakdanjem življenju in smo zato tudi bolj strukturirane, bolj organizirane. Mislim tudi, da moški ne gledajo zviška na ženske podjetnice, ravno nasprotno. Mislim, da smo tukaj že povsem izenačene. Je pa res zaznat, recimo, da ženske, to neko žensko zavezništvo med ženskimi podjetnicami, ne, 
je čutiti to pač vejo, kakaj odrekanja stojijo za tem in tudi bolj cenjo vsakršen uspeh na tem področju. Če izhajam iz sebe, najbolj je slediti samemu sebi. Jaz bi tako rekla, ne biti poskušati tak, kot je nekdo drug. Bodi to, kar si, to razvi, to čim bolje poskušaj razviti poskušaj postaviti čim boljši v tem, kar rad počneš in pravzaprav najdeti tukaj neke stične točke s tem, kar počneš in če boš imel rad to, kar delaš, boš gotovo to tudi zelo dobro upravljal.